നമസ്കാരം അമേരിക്കൻ കവിയും ചെറുകഥാകൃത്തും ചിത്രകാരിയും ആയിരുന്ന എലിസബത്ത് ബിഷപ്പിൻ്റെ ദ ഫിഷ് എന്ന കവിതയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയ എഴുത്തുകാരിയാണ് എലിസബത്ത് ബിഷപ്പ് അവർക്ക് ഒരു വയസ്സാകുന്നതിന് മുമ്പേ അവരുടെ പിതാവ് മരണപ്പെടുകയും അവരുടെ അമ്മയ്ക്ക് മാനസിക വിഭ്രാന്തിയെ തുടർന്ന് ഒരു മനോരോഗ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്തു പിന്നീട് പഠനത്തിന് ശേഷം ന്യൂയോർക്കിൽ താമസിക്കുകയും ധാരാളം യാത്രകൾ നടത്തുകയും ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ കവിതകൾ നിറയെ യാത്രകളും അവർ കണ്ട കാഴ്ചകളെ പറ്റിയും വിവരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു കവിതയും അതിൽ നിന്ന് വിഭിന്നമല്ല ഈ കവിതയുടെ സന്ദർഭം എന്ന് പറയുന്നത് സ്പീക്കർ ഒരു വാടകയ്ക്കെടുത്ത ബോട്ടുമായിട്ട് കടലിൽ പോയിട്ട് മീൻ പിടിക്കുകയാണ് നമുക്ക് കവിതയിലേക്ക് കടക്കാം ഐ കോട്ട് എ ട്രമൻഡസ് ഫിഷ് ആൻഡ് ഹെൽഡ് ഇം ബിസൈഡ് ദ ബോട്ട് ഹാഫ് ഔട്ട് ഓഫ് വാട്ടർ വിത്ത് മൈ ഹൂക്ക് ഫാസ്റ്റ് ഇൻ എ കോർണർ ഓഫ് ഹിസ് മൗത്ത് ഈ കവിത തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം ഓരോ ലൈൻ്റെയും അവസാന ഒരു പോസോ കോമയോ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പോ ഒന്നുമില്ല അതിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എഴുതി പോയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ അറിയപ്പെടുന്ന പേര് എൻജാമൻ എന്നാണ് എൻജാമൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഡെക്കറേറ്റീവ് ഡിവൈസ് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ കവിയുടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനിലേക്ക് കടക്കാം ഐ കോട്ട് എ ട്രമൻഡസ് ഫിഷ് ട്രമൻഡസ് വെച്ച വലിയ അല്ലേ അപ്പോൾ ഐ കോട്ട് എ ട്രമൻഡസ് ഫിഷ് ഞാൻ വളരെ വലിയ ഒരു ഫിഷിനെ പിടിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സ്പീക്കർ ഈ ബോട്ടിലൂടെ പോയിട്ട് കടലിൽ വെച്ചിട്ട് വലിയൊരു മീനിനെ പിടിക്കുകയാണ് ആൻഡ് ഹെൽഡ് ഹിം ബിസൈഡ് ദ ബോട്ട് എന്നിട്ട് ആ വലിയ മീനിനെ ഞാൻ എൻ്റെ ബോട്ടിലോട് ചേർത്ത് നിർത്തുകയാണ് ഹാഫ് ഔട്ട് ഓഫ് വാട്ടർ എങ്ങനെ ആ മീനിനെ നിർത്തുന്നത് എൻ്റെ ചൂണ്ടയിൽ കുടുങ്ങിയ ആ മീനിനെ പകുതി വെള്ളത്തിലായിട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ പകുതി വെള്ളത്തിലും പകുതി വെള്ളത്തിന് പുറത്തുമായിട്ട് എൻ്റെ വഞ്ചിയുടെ അരികിൽ ഞാൻ ആ മീനിനെ നിർത്തുകയാണ് വിത്ത് മൈ ഹൂക്ക് ഫാസ്റ്റ് ഇൻ എ കോർണർ ഓഫ് ഹിസ് മൗത്ത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഹൂക്ക് ഇട്ടുള്ളത് അതായത് ഞാൻ ചൂണ്ട ഇട്ടിട്ടാണ് മീനെ പിടിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഹൂക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ചൂണ്ടയുടെ ഹൂക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഫാസ്റ്റ് തറച്ച് കയറിയിട്ടുണ്ട് ഇൻ എ കോർണർ ഓഫ് ഹിസ് മൗത്ത് അവൻ്റെ വായയുടെ ഒരു ഭാഗത്ത് എൻ്റെ ഹൂക്ക് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തറച്ച് കയറിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുകയാണ് കാരണം ചൂണ്ട ഇട്ടപ്പോൾ മീനിൻ്റെ വായിൽ കുടുങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെ മീന് ഹീസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ അവൻ്റെ മൗത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ സാധാരണ മീനെ നമ്മൾ ഇറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോനാണ് യൂസ് ചെയ്യാറ് പക്ഷെ ഇവിടെ തൻ്റെ സഹജീവിയായിട്ട് കരുതാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഇവിടെ കവി ആ മീനെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത് ഹി അല്ലെങ്കിൽ ഹീസ് എന്നൊക്കെയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പം ഇതൊക്കെ പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് കരുതാൻ പറ്റും അല്ലേ അതായത് ഒരു ജീവനുള്ള വസ്തുവാണെങ്കിൽ പോലും അതിന് മനുഷ്യരുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യരെ പോലെ കരുതാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അല്ലേ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും സമന്മാരാണ് എല്ലാവരും ഒരുപോലെയാണ് മൃഗം മനുഷ്യൻ എന്നുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അല്ലേ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ഒരേ പ്രയോറിറ്റിയാണുള്ളത് എന്നുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കാണാൻ കഴിയും അല്ലേ ഹി ഡിഡിൻ ഫൈറ്റ് അപ്പൊ ഞാൻ ചൂണ്ടയിട്ട് പിടിച്ച ആ വലിയ മീന് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഹി ഡിഡിൻ ഫൈറ്റ് അവൻ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നോട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല സാധാരണ നമ്മൾ ചൂണ്ടയിട്ട് മീൻ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മീൻ കിടന്ന് പിടക്കാൻ തുടങ്ങും അല്ലെ അത് വലിക്കാൻ ശ്രമിക്കും രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കും പക്ഷെ ഇവിടെ ഈ മീൻ അതൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഹി ഹാഡിൻ ഫോട്ട് അറ്റ് ആൾ പിന്നെ ആ വാക്കിനെ പറയുന്നില്ലേ അവൻ ഒരു ഒരു തരത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നോട് സംഘടനത്തിന് വരുന്നില്ല എന്നോട് മല്ലിടാൻ വരുന്നില്ല ഹി ഹങ് എ ഗ്രണ്ടിങ് വെയിറ്റ് പക്ഷെ അവൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഹി ഹങ് അവൻ തൂങ്ങി കിടന്നു ആ ചൂണ്ടിൽ കിടക്കുന്ന മീന് ആ വലിയ മീൻ തൂങ്ങി കിടക്കണം എ ഗ്രണ്ടിങ് ഗ്രണ്ടിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മുരൾച്ച പോലെ ചെറിയ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അല്ലേ വെയിറ്റ് വെയിറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഭാരം അല്ലേ ഒരു മുരൾച്ച പോലെ ഭാരത്തോട് കൂടി ഇങ്ങനെ തൂങ്ങി കിടക്കണം അല്ലാതെ ഒരു തരത്തിലുള്ള പ്രതികരണവും അതിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാവുന്നില്ല സാധാരണ മീനൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ചൂണ്ട പൊട്ടിച്ച് പുറത്ത് പോകാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ ഈ മീൻ അതിനൊന്നും ശ്രമിക്കുന്നില്ല ബാറ്റോഡ് ആൻഡ് വെനറബിൾ ആൻഡ് ഹോംലി അപ്പോൾ ഇവിടെ മീനെ പറ്റി പറയുന്നത് വെച്ചാൽ അതിന് ബാറ്റോഡ് അതിന് ഒരുപാട് മുറിവ് പറ്റിയുണ്ട് ഒരുപാട് മുറിയുടെ പാടുകൾ ആ 
ലൈക്ക് ആൻഷ്യൻ വാൾ പേപ്പർ ഏതുപോലെയാണ് അതൊരു പുരാതന ചുമർ ചിത്രങ്ങളെ പോലെ അതായത് ഈ വാൾ പേപ്പറിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ കുറെ കഴിഞ്ഞാൽ അതിങ്ങനെ അടർന്നു പോരും അല്ലെ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഈ മത്സ്യത്തിന്റെ ഈ തൊലി ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ പല ഭാഗങ്ങളും അടർന്നു പോകുന്നുണ്ടെന്നാ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ലൈക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു സിമിലിയാണ് ഒരു വസ്തുവിനെ വേറൊന്നുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ സിമിലി എന്ന് വിളിക്കില്ലേ അപ്പോൾ ലൈക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സിമിലി എന്ന് പറയുന്ന ഡെക്കറേറ്റീവ് ഡിവൈസ് ആണ് ഇവിടെ കവി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു പുരാതന ചുമർ ചിത്രങ്ങളെ പോലെ ആ മത്സ്യത്തിൻ്റെ ചെതുമ്പലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ തൊലി ഇങ്ങനെ ചികൾ പോലെ അടർന്നു പോരുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു and its pattern of darker brown was like wallpaper a paranja adhe id ne ana pinne repeat cheyunu ayinde a or pattern ipo nammal malsi eduthu kanya ayinde chedumbilgal nokki kanya prathega oru oru pattern undavu a pattern cha darker brown nalla irunda brown nera ana idu pole thanne oru wallpaper pole oru chumma chithrathe pole illa irunda oru brown nera ana ayinde pattern nu parayunu ayinde tholi nu parayunu shapes like full brown roses ആ ഒരു മത്സ്യത്തിന്റെ ആ ഒരു തൊലിയുടെ ഷെയ്പ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ഫുൾ ബ്ലോൺ റോസസ് അല്ലെ ഫുള്ളായിട്ട് അല്ലെ പൂർണ്ണമായിട്ടും അല്ലെ പൂത്തുറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു റോസാ പുഷ്പങ്ങളെ പോലെയാണ് അതിന്റെ തൊലികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റോസാ പുഷ്പത്തിന്റെ ഇതളുകൾ ഇങ്ങനെ തെറിച്ചു നിൽക്കുന്നുണ്ടല്ലേ അതേപോലെ അതിന്റെ ചെതുമ്പലുകൾ ഇങ്ങനെ റോസാ പുഷ്പങ്ങളെ പോലെ ഇങ്ങനെ ആ ഒരു ഷെയ്പ്പിനകത്ത് ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നുണ്ടെന്നാ പറയുന്നു സ്റ്റെയിൻഡ് ആൻഡ് ലോസ്റ്റ് ത്രൂ ഏജ് മാത്രമല്ല അതിന്റെ ചെതുമ്പലുകൾക്കും അതിന്റെ തൊലിക്കൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്റ്റെയിൻ സ്റ്റെയിൻ വെച്ചാൽ മങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ആ ഒരു എന്താ പറയുക ആ ഒരു ഭംഗി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കളർ കുറച്ച് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ലോസ്റ്റ് ത്രൂ ഏജ് അങ്ങനെ നഷ്ടപ്പെടാനുള്ള കാരണം ചിലപ്പോൾ അതിന്റെ പ്രായം കൊണ്ടായിരിക്കാം അപ്പോൾ ആ മത്സ്യത്തിന് അത്യാവശ്യം പ്രായമായിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ അതിന്റെ യുവത്വത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ആ ഒരു ശോഭയൊന്നും ഇപ്പൊ കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു മത്സ്യത്തിന്റെ ആ ഒരു വളരെ ഭംഗിയുള്ള ആ ഒരു അവസ്ഥയൊക്കെ ആ ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പോയിട്ടുണ്ട് സ്റ്റെയിൻ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് മങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതിന് കാരണം അതിന്റെ പ്രായമായിരിക്കാം എന്ന് പറയാം he was speckled with barnacles fine rosettes of lime and infested with tiny white sea lice അപ്പൊ ഇനി പറയുന്ന വെച്ചാല് ഹി ഇവിടെയും കണ്ടോ ഹി എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ അവൻ അല്ലെ പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഹി വാസ് സ്പെക്കൽ വിത്ത് ബാണക്കിൾസ് അപ്പൊ അവിടെ സ്പെക്കൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ പുള്ളി നിറങ്ങളാണ് അല്ലെ അപ്പൊ അവന്റെ ശരീരത്തിനകത്ത് ഓരോ പുള്ളി നിറങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ വിത്ത് ബാണക്കിൾസ് ബാണക്കിൾസ് എന്ന് വെച്ചാൽ സമുദ്രത്തിലെ ഷെല്ലുകൾ പോലുള്ള ജീവികളെയാണ് ബാണക്കിൾസ് എന്ന് വിളിക്കുക ഈ ചുപ്പികളെ പോലെ തുരുതുര ഉണ്ടാവുന്ന സമുദ്രത്തിലെ ചെറിയ ജീവികളാണ് ഈ ബാണക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു മത്സ്യത്തിൻ്റെ ദേഹം നിറയെ അതിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നിറയെ സമുദ്രത്തിലെ ഈ ഷെല്ലുകൾ പോലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ബാണക്കിൾസ് പോലുള്ള ജീവികളെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഈ ചെറിയ ചെറിയ ജീവികൾ ആ മത്സ്യത്തിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ശരീരത്തിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഉണ്ടെന്ന് പറയണം ഫൈൻ റോസെറ്റ്സ് ഓഫ് ലൈം അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കാണുന്ന സമയത്ത് കവിക്ക് തോന്നുന്നതാണ് അതൊരു റോസെറ്റ് റോസാ പുഷ്പം പോലെ ഒരു ആഭരണം പോലെ റിബൺ പോലെ കെട്ടി നിൽക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ റോസെറ്റ്സ് പറയുക അപ്പൊ ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ ഒരു ബാണക്കിൾസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ശരീരത്തിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന കണ്ടപ്പോൾ ഫൈൻ റോസെറ്റ്സ് ഓഫ് ലൈം ഒരു ചുണ്ണാമ്പ് കല്ലുകൾ ഇങ്ങനെ റിബൺ പോലെ കെട്ടിയിട്ടത് പോലെ ഒരു ആഭരണം പോലെയൊക്കെ കവിക്ക് തോന്നുകയാണ് ആൻഡ് ഇൻഫസ്റ്റഡ് വിത്ത് ടൈനി വൈറ്റ് സീ ലൈസ് മാത്രമല്ല ആ ഒരു മത്സ്യത്തിന്റെ ശരീരത്തിൽ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഇൻഫസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് വിത്ത് ടൈനി വൈറ്റ് സീ ലൈസ് ആണ് ചെറിയ വെള്ള കടൽ പേനുകൾ ആ മത്സ്യത്തിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ആൻഡ് അണ്ടർ നീത്ത് ടു ഓർ ത്രീ റാക്സ് ഓഫ് ഗ്രീൻ വീഡ് ഹങ് ഡൗൺ മാത്രമല്ല താഴത്തേക്ക് നോക്കിയ സമയത്ത് രണ്ടോ മൂന്നോ റാക്സ് കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് ഗ്രീൻ വീഡ് പച്ച പായലുകൾ ഇങ്ങനെ ഹാങ് ഡൗൺ തൂങ്ങി കിടക്കുന്നുണ്ട് പറയണം വൈ ഈസ് ഗിൽസ് വർ ബ്രീത്തിങ് ഇൻ ദ ടെറിബിൾ ഓക്സിജൻ അപ്പോൾ മത്സ്യങ്ങൾ ശ്വസിക്കുന്നത് അവരുടെ ഗിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ചെകിളകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് അപ്പോൾ പകുതി വെള്ളത്തിൽ ഉയർത്തി പിടിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ മത്സ്യത്തിന് ശ്വസിക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ടെറിബിൾ ഓക്സിജൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ടാണ് ആ മത്സ്യം ആ ഒരു ഗിൽസ് ഉപയോഗിച്ച് ചെകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇങ്ങനെ ബ്രീത്ത് ചെയ്യുന്നു ഓക്സിജൻ ബ്രീത്ത് ചെയ്യുന്നു ദ ഫ്രൈറ്റനിങ് ഗിൽസ് കാരണം വളരെ പേടിപ്പെടുത്തുന്ന ചെകിളകളാണ് കാരണ
ദ ഡ്രമാറ്റിക് റെഡ്സ് ആൻഡ് ബ്ലാക്ക്സ് ഓഫ് ഹിസ് ഷൈനി ആൻഡ് ട്രെയിൽസ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുത്തുകാരൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉള്ളിലുള്ള ആ ബോണുകളെ പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് ഫ്ലഷിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ചിന്തിക്കുന്ന ആ മത്സ്യത്തിൻ്റെ ശരീരത്തിനകത്ത് കാണുന്ന റെഡ്സ് ആൻഡ് ബ്ലാക്ക് അല്ലെ ചുവന്നതും കറുത്തതുമായിട്ടുള്ള ഷൈനി ആൻഡ് ട്രെയിൽസ് ആണ് വളരെ തിളക്കമുള്ള കുടൽമാലകളെ പറ്റി ചിന്തിക്കുകയാണ് ആൻഡ് ദ പിങ്ക് സ്വിംഗ് ബ്ലാഡർ മാത്രമല്ല പിങ്ക് നിറത്തിലുള്ള സ്വിം ബ്ലാഡർ ഉണ്ടായിരിക്കും അതിനെ പറ്റിയും എഴുത്തുകാർ ചിന്തിക്കുകയാണ് ലൈക്ക് എ ബിഗ് പിയോണി അപ്പോൾ ആ എഴുത്തുകാർ ചിന്തിക്കുകയാണ് ആ ഒരു മത്സ്യത്തിൻ്റെ ശരീരത്തിനകത്ത് പിങ്ക് നിറത്തിലുള്ള ബ്ലാഡർ സ്വിം ബ്ലാഡർ കാണുമ്പോൾ അത് ഏതുപോലെ ാണ് അത് ബിഗ് പെയോണി ബിഗ് പെയോണി എന്ന് വെച്ചാൽ അതൊരു പുഷ്പമാണ് ഒരു പിങ്ക് നിറത്തിലുള്ള റെഡ് നിറത്തിലുള്ള ഒരു പുഷ്പമാണ് പിയോണി അപ്പോൾ പിയോണി പുഷ്പം പോലെയാണ് ആ മത്സ്യത്തിൻ്റെ സ്വിം ബ്ലാഡർ എന്ന് കവി ചിന്തിക്കുകയാണ് ഇവിടെയും ഒരു കമ്പാരിസൺ ആണ് സെമിലിയാണ് ഐ ലുക്ക്ഡ് ഇൻ ടു ഈ സൈസ് അങ്ങനെ ഞാൻ ആ മത്സ്യത്തിൻ്റെ കണ്ണുകളിലേക്ക് നോക്കി വിച്ച് വേർ ഫാർ ലാർജർ ദാൻ മൈൻ എന്നേക്കാൾ വലിയ കണ്ണുകളാണ് ആ മത്സ്യത്തിനുള്ളത് ബട്ട് ഷാളവർ പക്ഷേ അത് ആഴം കുറഞ്ഞതാണ് എൻ യെല്ലോഡ് അതിന് ഒരു മഞ്ഞ നിറവുണ്ട് ദ ഐറിസ് ഇസ് ബാക്ക് ഡാൻ പാക്ക്ഡ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കണ്ണുകളിൽ ഐറിസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിറകിലോട്ട് ഇങ്ങനെ പിറകിലോട്ട് മറിയുന്നുണ്ട് അല്ലേ അതെന്തുപോലെയാണ് വിത്ത് ടെർണിഷ്ഡ് ടിൻഫോയിൽ അതിനെ കണ്ടപ്പോൾ അതൊരു ടെർണിഷ്ഡ് ടിൻഫോയിലിനെ പോലെ തോന്നി എന്ന് പറയണം അതായത് ടെർണിഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഡെല്ലായിട്ടുള്ള ടിൻഫോയിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വെളുത്തിയ തകിടാണ് അപ്പോൾ കണ്ണുകളിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ അതിങ്ങനെ മറയുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരു വെളുത്ത വെളുത്തിയ തകിട് പോലെ കവിക്ക് തോന്നുകയാണ് ഇവിടെ ടെർണിഷ്ഡ് ടിൻഫോയിൽ എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് ടു ടു എന്നുള്ള സൗണ്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിട്ട് അതൊരു തരത്തിലുള്ള അലിട്രേഷൻ ആണ് എന്നാൽ അതേപോലെ തന്നെ അതൊരു മെറ്റഫറും ആണ് സീൻ ത്രൂ ദ ലെൻസസ് ഓഫ് ഓൾഡ് സ്ക്രാച്ചഡ് ഐസിൻ ഗ്ലാസ് അപ്പോൾ ഞാൻ ആ കണ്ണുകൾ ഉള്ളിലേക്ക് നോക്കിയ സമയത്ത് കണ്ടത് അത് കണ്ണുകളിൽ സ്ക്രാച്ച് ചെയ്യപ്പെട്ടുണ്ട് സ്ക്രാച്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പാടുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും വരകളുണ്ട് കണ്ണിനകത്ത് ഐസിൻ ഗ്ലാസ് മാത്രമല്ല അതിനകത്ത് ചെറിയ എണ്ണ കൊഴുപ്പും കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ മത്സ്യത്തിന് പ്രായമായി എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് ഒരുപാട് പ്രായമായിട്ടുള്ളൊരു മത്സ്യത്തിനെയാണ് ഞാൻ പിടിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് കവി തിരിച്ചറിയണം They shifted a little but not to return my stare. അപ്പൊ കണ്ണ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അനക്കി ആ മത്സ്യം അല്ലെ ദേ ഷിഫ്റ്റഡ് എ ലിറ്റിൽ ബട്ട് നോട്ട് ടു റിട്ടേൺ മൈ സ്റ്റെയർ ഞാൻ തുറച്ചു നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് പകരമായിട്ട് എന്നെ നോക്കിയതല്ല പക്ഷെ ചെറുതായിട്ട് കണ്ണ് നിളക്കി ആ മത്സ്യം It was more like the tipping of an object toward the light. അപ്പൊ ആ കണ്ണ് ഇളക്കിയത് കണ്ടപ്പോൾ ഒരു വെളിച്ചത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എന്തോ ഒന്ന് കുതിച്ചു വരുന്ന പോലെ അല്ലെ ആണ് എനിക്ക് തോന്നി ഇറ്റ് വാസ് മോർ ലൈക്ക് ദ ടിപ്പിങ് ഓഫ് ആൻ ഒബ്ജക്ട് ടുവാർഡ് ദ ലൈറ്റ് അല്ലെ വെളിച്ചത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഒരു വസ്തു അല്ലെ കുതിച്ചു വരുന്ന പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ചായുന്ന പോലെയാണ് എനിക്ക് തോന്നിയെന്ന് പറയണം ഐ അഡ്മേഡ് ഈസ് സൺ ആൻഡ് ഫേസ് അപ്പൊ അവൻ്റെ മങ്ങി ആ മുഖം ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് ഞാൻ ദ മെക്കാനിസം ഓഫ് ഹിസ് ജോ അവൻ്റെ താടിയലിൻ്റെ ആ പ്രവർത്തികൾ ഇങ്ങനെ നോക്കണം മത്സ്യം പിടിച്ച സമയത്ത് അല്ലെ അതിൻ്റെ താടിയൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കണം അതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കുകയാണ് ജോ എന്ന് വെച്ചാൽ താടിയല്ലേ എൻ ദ നൈ സോ ആ സമയത്ത് ഞാൻ കണ്ടു എന്ത് ദാറ്റ് ഫ്രം ഈസ് ലോവർ ലിപ്പ് അവൻ്റെ താഴത്തെ ചുണ്ടിൻ്റെ ഭാഗത്തായിട്ട് ഇഫ് യു കുഡ് ക്വാളിറ്റി ലിപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ചുണ്ടെന്ന് വിളിക്കാം അല്ലേ ആ ലോവർ ലിപ്പിൻ്റെ താഴത്തായിട്ട് ഗ്രീം കഠിനമായിട്ടുള്ള അല്ലേ വെറ്റ് നനഞ്ഞ് എന്താണ് ആൻഡ് വെപ്പൺ ലൈക്ക് ഒരു ആയുധം പോലെയുള്ള എന്താണ് ഹങ് ഫൈവ് ഓൾഡ് പീസസ് ഓഫ് ഫിഷ് ലൈൻ അല്ലേ അഞ്ച് പഴയ ഈ ചൂണ്ടക്കുളത്തുകൾ ആ മത്സ്യത്തിൻ്റെ ചുണ്ടിനടിയിൽ കാണാൻ പറ്റിയെന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഈ മത്സ്യം ഇതിന് മുമ്പ് പല ആളുകളുടെ ചൂണ്ടയ്ക്ക് ഇരയായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ആ ചൂണ്ടകളിൽ നിന്നൊക്കെ ആ മത്സ്യം വളരെ സാഹസികമായിട്ട് രക്ഷപ്പെട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ കവി ഇട്ട ചൂണ്ടയ്ക്കകത്ത് ആ മത്സ്യം കൊടുങ്ങുക ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അതാണ് ആ കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഹങ് ഫൈവ് ഓൾഡ് പീസ് ഓഫ് ഫിഷ് ലൈൻ ഓർ ഫോർ എൻ്റെ വയർ ലെഡർ വിത്ത് ദ സ്വൈവിൽ സ്റ്റിൽ അറ്റാച്ച്ഡ് അപ്പൊ അവൻ്റെ ആ ചുണ്ടിൽ നിന്ന് അഞ്ച് ചൂണ്ടച്ചരടുകൾ ഇങ്ങനെ തൂങ്ങി വലിയുന്നുണ്ടായിരുന്നാണ് കവി പറയുന്നു വിത്ത് ആൾ ദർ ഫൈവ് ബിഗ് ഹൂക്സ് ഗ്രൗണ്ട് ഫേമിലി ഇൻ ഈസ് മൗത്ത് എ ഗ്രീൻ ലൈൻ ഫ്രൈഡ് അറ്റ് ദ എൻഡ്
ഒരു ഊക്കുകളൊക്കെ പൊട്ടിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് ആ പൊട്ടിച്ചു പോയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനൊക്കെ എഡ്ജുകൾ ഇപ്പോൾ ചുക്കി ചുളിഞ്ഞ് കേട് വന്ന രീതിയിൽ ആ മത്സ്യത്തിൻ്റെ വായിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് വൻ ഇറ്റ് ബ്രോക്ക് ആൻഡ് ഹി ഗോട്ട് അവേ അങ്ങനെ ആ ഒരു മത്സ്യം ആ ഒരു ഹോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ത്രെഡ് പൊട്ടിച്ചിട്ട് അത് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ട് പോയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് ലൈക്ക് മെഡൽസ് വിത്ത് ദയർ റിബൺസ് ഫ്രൈഡ് ആൻഡ് വെവറിങ് ആ ഒരു മത്സ്യത്തിൻ്റെ വായയ്ക്കകത്ത് ഒരുപാട് ത്രെഡുകൾ ഒരുപാട് ഈ പറയുന്ന ചൂണ്ട വയറുകൾ ഇങ്ങനെ തൂങ്ങി കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കാണുന്ന സമയത്ത് കവിക്ക് തോന്നുകയാണ് ലൈക്ക് ഇവിടെ ഒരു കമ്പാരിസൺ ആണ് ഒരു സിമിലിയാണ് ലൈക്ക് മെഡൽസ് വിത്ത് ദയർ റിബൺസ് അല്ലേ ഒരു റിബൺ പോലെ ഒരു മെഡൽ പോലെ അതിൻ്റെ വായിലും അതിൻ്റെ ശരീരത്തിലൊക്കെ ആയിട്ട് കഴുത്തിലൊക്കെ ആയിട്ട് അത് കിടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറയാണ് ഫ്രൈഡ് ഫ്രൈഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ കേട് വന്ന വേവറിങ് എന്ന് വെച്ചാലും ഇതേപോലെ ശോഷിച്ച കേട് വന്ന് ശോഷിച്ച ഒരുപാട് വയറുകൾ ഒരു റിബൺ പോലെ ഒരു മാല പോലെ അതിൻ്റെ കഴുത്തിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറയണം എ ഫൈവ് ഹെയർഡ് ബിയേഡ് ഓഫ് വിസ്ഡം ട്രെയിലിംഗ് ഫ്രം ഈസ് ഏക്കിംഗ് ജോ അപ്പോൾ അവൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് തൂങ്ങി കിടക്കുന്ന ഈ അഞ്ച് ചരടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വയറുകൾ എന്തുപോലെ തോന്നുകയാണ് എ ഫൈവ് ഹെയർഡ് ബിയേഡ് ഓഫ് വിസ്ഡം ട്രെയിലിംഗ് ഫ്രം ഈസ് ഏക്കിംഗ് ജോ ഏക്കിംഗ് ജോ എന്ന് വെച്ചാൽ വേദനിക്കുന്ന താടിയിലെ ആ വേദനിക്കുന്ന താടിയിൽ നിന്ന് അഞ്ച് താടി രോമങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നീണ്ടു നിവർന്ന് കിടക്കുന്ന പോലെ കവിക്ക് തോന്നുകയാണ് കാരണം വായിൽ നിന്ന് അഞ്ച് വയറുകളിൽ മുമ്പേ ഈ കെണിയിലകപ്പെട്ട സമയത്ത് രക്ഷപ്പെട്ടു പോയിട്ടുള്ള ആ വയറിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വായിൽ നിന്ന് തൂങ്ങി കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ തൂങ്ങി കിടക്കുന്ന വയറുകൾ കാണുന്ന സമയത്ത് കവിക്ക് തോന്നുകയാണ് ആ മത്സ്യത്തിൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് ഈ പറയുന്ന അഞ്ച് താടി രോമങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് പോലെ കവിക്ക് തോന്നുകയാണ് ഐ സ്റ്റേഡ് ആൻഡ് സ്റ്റേഡ് അപ്പം ആ മത്സ്യത്തിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വീക്ഷിച്ച സമയത്ത് ഞാൻ ആ മത്സ്യത്തെ ഒന്നും കൂടി ഇങ്ങനെ ആകാംക്ഷയോട് കൂടിയിട്ട് വളരെ എടുത്തിങ്ങനെ നോക്കുകയാണ് സ്റ്റേ എടുത്ത് തുറച്ചു നോക്കുകയാണ് ആൻഡ് വിക്ടറി ഫീൽഡ് അപ്പ് എൻ്റെ മനസ്സിലാകത്ത് ഒരു വിക്ടറി കടന്നു വരികയാണ് വിക്ടറി എന്ന് വെച്ചാൽ വിജയം വിജയാഹ്ലാദം കടന്നു വരികയാണ് കാരണം സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഫിഷിങ്ങിന് പോകുന്ന സമയത്ത് ഫിഷിനെ പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാകത്ത ഒരു സന്തോഷം കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു വിക്ടറി കിട്ടും അല്ലെ ഞാൻ വിജയിച്ചു എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആ ഒരു അവസ്ഥ നമ്മുടെ കവിക്കും വരികയാണ് The little rendered boat from the pool of bilge where oil had spread a rainbow around a rusted engine to the baler rusted orange, the sun cracked towards the oarlocks on their strings. അപ്പം ഇവിടെ കവി പറയാണ് ഞാൻ ആ മത്സ്യത്തിന് ഇങ്ങനെ സ്റ്റെയർ ചെയ്ത് നോക്കിയ സമയത്ത് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയ സമയത്ത് എൻ്റെ മനസ്സിനകത്തേക്ക് ഒരു വിക്ടറി കടന്നു വന്നു അല്ലേ ഞാൻ വിജയിച്ചവനെ പോലെ എനിക്ക് തോന്നി ആ ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ ഈ കൊണ്ടുപോയിട്ടുള്ള ബോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ചെറിയ ഒരു വാടകയ്ക്ക് എടുത്ത ബോട്ടാണ് ലിറ്റിൽ റെൻഡഡ് ബോട്ടാണ് ഫ്രം ദ പൂൾ ഓഫ് ബിൽജ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു ബോട്ടിൻ്റെ അടിഭാഗം ബിൽജ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ അടിഭാഗം അല്ലേ വേർ ഓയിൽ ഹാഡ് സ്പ്രെഡ് എ റെയിൻബോ അപ്പോൾ ഒരു ബോട്ട് ഓടിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള പെട്രോളോ ഡീസലോ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും ആ ബോട്ട് ഓടിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ആ ബോട്ടിനകത്തുള്ള ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ആയിട്ട് ചുറ്റും എന്താണ് ഒരു റെയിൻബോ ഫോം ചെയ്യണം ഒരു മഴവില്ല് ഫോം ചെയ്യണം എറൗണ്ട് എ റസ്റ്റഡ് എൻജിൻ ആ ഒരു മഴവില്ല് ഫോം ചെയ്യുന്നത് എറൗണ്ട് എ റസ്റ്റഡ് എൻജിൻ തുരുമ്പ് പിടിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു എൻജിൻ ചുറ്റുമാണ് ടു ദ ബെയിലർ റസ്റ്റഡ് ഓറഞ്ച് അവിടെ ഈ ബെയിലർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വെള്ളം മുക്കി കളയാനായിട്ട് ബോട്ടിനകത്ത് വയ്ക്കുന്ന കപ്പാണ് അല്ലെ അവിടേക്കും അതുപോലെ സൺ ക്രാക്ക്ഡ് തോട്ട്സ് തോട്ട്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ സീറ്റുകളാണ് സൂര്യപ്രകാശം ഏറ്റിട്ടുള്ള ആ സീറ്റുകളിലോട്ടും ദ ഓർലോക്സ് ഓർലോക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ തുഴകൾ ഈ പറയുന്ന ബോട്ട് തുഴയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന തുഴകൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ഓർലോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓൺ ദേ സ്ട്രിങ്സ് അത് കെട്ടിയിടുന്ന ചരടുകൾ അവിടേക്കൊക്കെ ഈ മഴവിൽ ഇങ്ങനെ വ്യാപിക്കാൻ തുടങ്ങി ദ ഗണൽസ് ഗണൽസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ സൈഡുകളിലോട്ടും അണ്ടൽ എവറിങ് വാസ് റെയിൻബോ 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 അല്ലേ എല്ലായിടത്തേക്കും ഈ റെയിൻബോ വ്യാപിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് റെയിൻബോ എന്ന് പറയുന്നൊരു സിമ്പിളാണ് സാധാരണ റെയിൻബോ എന്ന് വെച്ചാൽ അതൊരു ഹോപ്പിൻ്റെ പ്രതീക്ഷയുടെ സിമ്പിളാണ് അല്ലെങ്കിൽ വിക്ടറിയുടെ സിമ്പിളാണ് അല്ലെങ്കിൽ സന്തോഷത്തിൻ്റെ സിമ്പിളാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സിമ്പിൾ ഇവിടെ പറയാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ എഴുത്തുകാർ ഈ ഒരു മത്സ്യത്തെ അനലൈസ് ചെയ്ത സമയത്ത് ആ മത്സ്യത്തിൻ്റെ കണ്ണുകളോട് നോക്കിയ സമയത്തും അതിൻ്റെ ചെതുമ്പൽ നോക്കി
ഒരു തുല്യ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാൻ എഴുത്തുകാർ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിനകത്തും ഇപ്പോൾ എഴുത്തുകാരുടെ ജീവിതത്തിൽ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എഴുത്തുകാർ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളൂടെ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് ആ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളോടൊക്കെ തരണം ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് 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 പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതേ ഒരു അവസ്ഥ തന്നെയാണ് ആ മീനും സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനും മീനും ഇപ്പോൾ ജീവിതത്തിലെ പല പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളോടെയും കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ മീൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ കയ്യിലാണ് അതിൻ്റെ സുരക്ഷിതമായിട്ടുള്ള ജീവിതം ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ആ എഴുത്തുകാർ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഐ ലെറ്റ് ദ ഫിഷ് ഗോ ഞാൻ ആ മത്സ്യത്തെ പോകാൻ അനുവദിക്കുകയാണ് ഞാൻ സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ജീവജാലങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ എല്ലാവരും പരസ്പരം സഹകരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകണം എന്നുള്ള ഒരു ആശയം ഇതിനകത്ത് കവി പറഞ്ഞു വെക്കുന്നുണ